Hola, soy Sergio Orbacho y hoy los recibo en mi canal de YouTube Beauty School y el video de hoy está dedicado a una de ustedes, a Mónica Cano que se dio el trabajo de escribirme en la página del community pidiendo un maquillaje para pieles maduras y ojos encapotados pues aquí tenemos a nuestra invitada Cindy que se ha ofrecido de modelo para este tutorial y espero Mónica que los tips y los consejos que voy a dar en este tutorial te sirvan y que puedas hacerlo tú misma porque ya saben que el, eh, la, la meta de este canal es eh, tratar de aterrizar todos esos maquillajes locos o tendencias raras que vemos para una forma más eh, cotidiana y mucho más fácil de utilizar en la calle o en el trabajo o para salir porque a la hora a la hora las grandes consumidoras de productos de maquillajes son ustedes más que las modelos o más que las actrices que realmente detestan eh, estar maquilladas y es más bien su trabajo para ustedes es un placer entonces vamos a empezar con el tutorial ahora vamos a comenzar con el Power Peptide Serum de Gladeva ¿por qué? porque es un producto que va a ayudar a la piel para hidratarla y luego servir de capa para el próximo producto que es el Reverse, que es lo que va a firmar la piel. Este producto lo voy a aplicar en todo el rostro porque todavía no sé en qué áreas voy a aplicar el Reverse. Y con la misma brocha que es el Heavenly Skin, que es para CC Skin Perfect número 702. Voy a aplicar el producto Reverse, que me servirá para afirmar la piel y concentrarlo en, el, en las áreas donde ella tenga más líneas o de lo que siempre nos molesta. Entonces lo voy a aplicar alrededor de los ojos, sobre todo en la frente que es donde transpiramos y en la quijada. Exactamente con una crema hidratante, solo que este producto no es hidratante, es simplemente un producto, una base transparente que ayuda a que la piel se ponga firme y levante áreas que muchas veces no podemos levantar con correctores ni con bases. Entonces, antes de empezar con cualquier sombra o producto de ojos, voy a empezar de la forma más natural que va a ser rizar las pestañas. Lo que quiero es abrir los ojos sin dramatizarlos demasiado. Recuerden que rejuvenecer no significa añadir y aumentar. Rejuvenecer significa ser inteligente donde vas a hacer tu aplicación de maquillaje para que este se vea lo más natural posible. Recuerden que natural equivale a joven. Entonces ahora con el Great Lash Waterproof Mascara False Eyelash Effect de Max Factor voy a dar la primera capa. Ahora ustedes me preguntan ¿por qué no has hecho el trabajo de ojos? ¿Por qué no has puesto la sombra? ¿Por qué no has puesto el delineador? ¿Por qué no has hecho la ceja? ¿Por qué no has hecho todo el proceso de maquillaje? ¿Por qué? Pues para eso hay una respuesta. Y les acabo de decir que mientras más recargado un maquillaje es en una mujer de mediana edad, tiene que tener cuidado cómo la maquillan y cómo, dónde aplican los productos porque muchas veces una sombra de ojos en lugar de rejuvenecer a la clienta la puede envejecer de manera tremenda por más que el maquillaje sea perfecto, precioso o el último maquillaje, la última sombra lamentablemente ese tipo de trucos asesina a la clienta y tienen que darse cuenta que lo más importante es favorecerla entonces ahora voy a pasar de inmediato a la aplicación de mis pestañas una por una porque lo que quiero es que la pestaña abra el ojo antes de aplicar cualquier sombra o cualquier truco de maquillaje que, como les estoy diciendo, puede envejecer a sus clientes. Lo importante es tener cuidado cómo haces la aplicación y recordar que cada clienta es diferente. No todas son iguales. Bueno, antes de empezar, estoy haciéndolo con el Single Short Black de La Charm by Garland Beauty que esto es 100% pelo humano. Esta técnica me va a ayudar a abrir el ojo sin la necesidad, sin aplastar tanto producto en su rostro. 
que lo que necesita es frescura, dinamismo, juventud. Todo eso lo puede lograr cualquier mujer siempre y cuando ella sepa cuáles son los pasos a seguir para quedar joven y natural. Entonces ya pueden ver cómo este paso ya le rebajó edad, las cejas. Simplemente peinarlas hacia arriba para dar la impresión de que fueran cejas estúpidas. No tienen que estar dibujando o haciendo la perfecta ceja, simplemente peinarlas y darles volumen, lo que nos ayudará a lograr un efecto mucho más juvenil y no tiene que ser perfecto. Recuerden que la perfección añade años. Al tener nuestras cejas ya aplicadas, vamos a dar la primera capa de mascara y la vamos a aplicar simplemente en la raíz. No vamos a peinar toda la ceja porque recuerden que eso es un efecto que dramatizará el ojo y todo lo que es drama es edad todo lo que es geométrico es edad todo lo que es suave todo lo que es tenue equivale a juventud siguiente producto vamos a aplicar luz con le blanc de chanel ese es un producto transparente que añade luz simplemente cuando lo aplican pueden ver un poco de blanco pero luego desaparece porque se funde con la piel y ese producto irá en la parte donde tenemos la mayor cantidad de concentración de luz. Y luego lo difuminan con la brocha para difuminar que vendría a ser una brocha de es una brocha de So Echo que es una marca ecológica a base de pelos que no son ni humanos ni animales. Entonces el nuestro blush va a ser el Elf Jelly Pop Blush Flash de Elf Cosmetics en el color Watermelon. Este tono lo vamos a utilizar en la parte alta del rostro que vendría a ser en las mejillas. Eh, lo vamos a utilizar en el hueso de las mejillas para darle volumen al rostro. La, la textura de este producto también es muy líquida, muy transparente. Recuerda que mientras más pigmentada sea la textura, más son las posibilidades de envejecer a nuestra cliente. Y lo que queremos es poder rejuvenecerla con este maquillaje. de color a los ojos con Coral Obsessions de Huda Beauty para darle volumen a los ojos y será un paso muy sencillo ya que no lo utilizaremos para dibujar ni para darle forma al ojo simplemente para darle volumen y extenderlo hacia arriba de, de forma de gradé para que este tono acompañe el delineador que habíamos aplicado anteriormente y recuerden que para los ojos encapotados lo que uno tiene que hacer más que nada es darle profundidad al ojo en lugar de estar creando falsos párpados recuerden que este maquillaje es de vida real simplemente lo que tenemos que hacer es extender la sombra hacia arriba y no tiene que haber ninguna demarcación de color lo aplico con este pincel angular porque me va a permitir empezar justo un poco más arriba del delineador y no voy a necesitar tocarlo luego con el segundo tono que es este le daré un poco más de profundidad a pesar de que el tono no es muy oscuro en su envase él se va a penetrar con el otro color y van a crear una profundidad mucho más natural que se asimila a las profundidades y a los tonos o subtonos que el rostro ya tiene. Lo que queremos crear, crear es la magia original del ojo y recuerden que el tono tiene que ser mate para que no vaya en contra de la forma del ojo. Ya saben que si es un acarado puede alterar la forma con tanto destello lo que podemos lograr es que el ojo se arrugue o muchas veces se eche. Ahora para los labios voy a utilizar el Sheer Matte Liquid Lipstick 
de Elf Cosmetics. El tono es pink, peony, rosa, pero es más bien un tanto coral. No lo aplicaré directamente de su envase, simplemente lo pondré ligeramente sobre los labios. Porque lo que quiero es crear un efecto sonrosado en los labios sin que sea muy dibujado. Lo que quiero es hacer el efecto juvenil más natural posible. La idea de este maquillaje es que adquiera la apariencia de unos labios naturalmente coloreados de este tono. Luego voy a dar la última capa de mascara con nuestra mascara Waterproof Black de Max Factor de False Eyelash Effect. Recuerden que es la que hemos usado desde el inicio. Y es la que va a mantener las pestañas rizadas y alargadas la mayor cantidad de tiempo posible. Si hay algo en lo que podemos exagerar en un maquillaje natural son las pestañas. Porque es donde menos se va a notar la artificialidad del maquillaje. Por más que tengamos... 10 capas, nunca lo veremos si es que no están bien peinadas, simplemente peinándolas bien podemos lograr ese efecto natural de una pestaña tupida y de una pestaña alargada. You can come in now. Esa es la tercera vez que peinamos las pestañas, recuerden que mientras más producto pongamos, más tenemos que peinarlas para que estas se vean naturales y se vean femeninas, mientras más gruesas y más producto más artificiales y menos beneficiosas para el rostro. Recuerden que en ese maquillaje no hemos utilizado base y recuerden que yo las estoy ayudando a que tengan un, clip, un look increíble en la vida real. Bueno, y este es el tutorial muy simple de ojos encapotados y pieles maduras. Ya vieron que mientras más mayor te hagas, menos maquillaje tienes que aplicar. El secreto, una buena aplicación de máscara de pestañas. Si puedes ponerte pestañas postizas una por una, te abrirá el ojo bastante. No recargar el ojo tanto, no recargar la piel, porque lo único que ocasionarás es auto envejecerte y eso no es, no es lo más inteligente cuando te quieres ver bien y lucir mejor. Bueno, recuerda en Instagram, Sergio Corbacho Beauty y Sergio Corbacho Productions donde pueden ver mis últimos trabajos fotográficos y vídeos y algunos tutoriales en inglés, español francés, para las que no hablan español, porque ya saben que este canal de YouTube es más que nada en español bueno, espero en el próximo tutorial poder responder a otra pregunta de la comunidad eh, gracias Mónica Cano por haber prestado atención al canal y hacerme tu pregunta hasta pronto y espero nos podamos ver en nuestro próximo tutorial chao hasta luego bye